Hej allihopa, välkomna till en ny video på kanalen. Idag har vi med oss Håkan Svenneling eh, som ska alldeles strax få presentera sig själv. Han är med i Vänsterpartiet, ansvarig för utrikespolitiska frågor. Och vi ska prata lite om NATO, kurdfrågan och Vänsterpartiets politik. Eh, varsågod, du kan få presentera dig själv lite. Ja, men tack så mycket. Ja, som sagt, Håkan Svenling heter jag. Jag har suttit i riksdagen sedan 2014. Eh, invald härifrån Värmland och Karlstad där vi är idag. Eh, för jag är hemma och kampanjar i min valkrets, precis som, som alla andra riksdagsledamöter. Jag eh, har suttit i utrikesutskottet sedan 2018 och varit väldigt engagerad eh, framförallt i frågor kopplade till Turkiet men också till kurder i allmänhet och eh, har varit och besökt under mandatperioden Turkiet vid två, tre tillfällen är det nog. Eh, och eh, så har jag också varit i Irak, i den eh, kurdistans delen i Irak en gång under mandatperioden. Så eh, det här är frågor som jag brinner för och bryr mig om och som är väldigt viktiga i svensk utrikespolitik. Mm. Om vi direkt hoppar in på situationen idag, det gäller ju då NATO- och kurdfrågan, PKK, Turkiet, Sverige. Eh, vi vet att Vänsterpartiet och även du har ju varit stort motstånd till NATO-frågan att gå med i NATO. Eh, och när det gäller det här med att eh, förhandla med regeringen och eh, förhandla bort kurderna att de ska eventuellt utvisas till Turkiet som Turkiet har begärt. Hur har den utvecklingen sett ut sen? Det började, alltså för någon månad sedan eller så. Hur har kampen sett ut och vad kan vi förvänta oss av framtiden? Nej men eh, hela NATO-processen började ju med Rysslands invasion av Ukraina. Och det triggade ju igång en svensk debatt kring om Sverige skulle gå med. Ehm, efter ett par veckor så, så blev ju trycket väldigt högt på att Sverige skulle gå med. Och då började också Socialdemokraterna öppna för det. Man inledde ungefär samtidigt med det här då säkerhetspolitiska samtal mellan Sveriges åtta riksdagspartier. Eh, och vi satt då eh, ett antal personer, i princip en representant från varje parti, utrikesministern och försvarsministern i, i, i hemliga samtal. Eh, och jag var Vänsterpartiets representant i det. Eh, vi hade ett antal möten och hade till uppgift att liksom analysera det nya säkerhetsläget i, i, för Sveriges sida. sida. Och eh, de borgerliga partierna drev ju på väldigt hårt för NATO-medlemskap direkt från början. Jag tyckte ju att vi skulle ha kollat på andra vägar för Sverige att bygga säkerhet. Såklart tillsammans med andra länder. Men eh, att eh, riskerna med ett NATO-medlemskap var väldigt stora. Eh, den där eh, slutsatsen av den där rapporten blev ju en pamflett för ett NATO-medlemskap. Och regeringen ansökte om en NATO-medlemskap bara... Vi släppte vår rapport på fredag och på måndagen så ansökte den socialdemokratiska regeringen om ett NATO-medlemskap. Under den där processen så var ju en av de sakerna som vi lyfte från Vänsterpartiet och Miljöpartiets sida ska man säga var ju Turkiet och riskerna med att gå i en försvarsallians eller en allians med Erdogan. Eh, vad det innebär framförallt politiskt att göra det. Eh, och det var ju också så under den här processen att den 4 april så, så samtalade då president Ninestö som är Finlands president med Erdogan på telefon och då så eh, twittrade samtidigt den turkiska informationsdepartementet ut att kravet på att man då skulle öppna upp för vapenexport till Turkiet något som både Sverige och Finland eh, förbjöd 2019 i samband med att eh, Turkiet attackerade Afrin i, i norra Syrien Eh, och under de här samtalen varje gång vi lyfte Turkiet då så, så slog man bort det där och sa nej det där, det där kommer inte ha någon betydelse så i den här rapporten då, den här säkerhetspolitiska rapporten så nämns inte Turkiet med ett enda ord i själva rapporten förutom i Vänsterpartiets eh, reservation särskilt yttrande där vi skriver att att gå med i NATO och bli i allians med Turkiet innebär risker och så, så, så uttryckte vi liksom en ganska tydlig oro kring det. 
Det som hände då, vi släppte rapporten, jag tror vi hade presskonferens klockan 11 och klockan 1 så gick Erdogan ut och sa nej jag tänker inte godkänna något NATO-medlemskap för Sverige och Finland. Mm. Och där började egentligen processen kring liksom, det här, mellan Sverige och Turkiet. Men trots att Erdogan sa det där på fredag så hade ju Socialdemokraterna bestämt sig att de skulle ansöka på måndagen. Så man körde bara på. Man, man tog ingen notis av Erdogan i det läget. Och det var också sen då som problemen kom där Erdogan höjde tonläget och liksom hotade med att blockera Sveriges och Finlands ansökan. Och i och med att det var så viktigt för Magdalena Andersson och Ann Linde att få bli medlemmar i NATO och få den här invitee-statusen vid Madrid-toppmötet som var i slutet på juni så vek man ju ner sig för Erdogan i princip fullständigt. Och jag vet att jag spelade in en liten film där på, jag tror det var på eh, tisdagen efter att Socialdemokraterna var ansökt. Och så sa jag att det är det här som Erdogan kommer kräva. Man kommer kräva ett ökat underrättelsesamarbete mellan Sverige och Finland eh, och Turkiet. Man kommer kräva utvisningar och man kommer kräva vapenexport. Eh, och alla de här tre delarna är liksom kärnan i det avtalet. Och man, man gör det för att man vill tysta Sveriges röst för kurder i allmänhet. Alltså Sverige och Finland är ju inom EU de länderna som har stött upp mest för kurders rättigheter både i och utanför Turkiet. Och det här har ju varit en nagel ögat på Erdogan under lång tid. Så det är väl egentligen liksom bakgrunden till själva det avtalet som då tecknades eh, veckan efter midsommar mellan Sverige och Turkiet. Och, och jag tycker att det är ett skamligt avtal. Det är ett dåligt avtal. Det är en rakt av dålig förhandling. Eh, men regeringen har ju försvarat det här avtalet liksom in i döden. Och nu, nu så ser vi ju liksom för, eh, vad det avtalet innebär. Och Sverige har haft ett uppföljningsmöte med Turkiet som vi vet väldigt lite om. Men jag tycker man ska klart för sig att det, det, det är ett politiskt avtal. Man har, förutom att gå i en militärallians med Erdogan, har man också slutit en, en pakt med Erdogan genom det här avtalet. Och det, det är, eh, som en partikamrat till mig skämtade om, eh, som att släppa in Dracula i blodbanken. Eh, för att det är liksom inte... Den, det är ju, han är ju en auktoritär ledare ja. precis som Putin är en, en despot och auktoritär ledare och det gör ju att det verkligen liksom finns stora risker med det här avtalet jag tror jag stannar där så får du ja, grotta ner i de frågor du ja. vill i det um, lite kort då du berättar väldigt uh, utförligt om varför den här NATO-förhandlingen är dåligt för kurdsfrågan eller för kurder mm. Om vi kollar det på ett svenskt perspektiv, kan du nämna lite kort varför det skulle vara dåligt för Sverige? Mm. Nej, men jag tänker att, att ett NATO-medlemskap innebär ju att vi ingår i en militär allians med andra. Det finns ju en fördel så att säga med det. Det är ju att om Sverige blir angripet så, så lovar andra länder att, att komma till vårt försvar. Men det finns ju också massa nackdelar kopplat till ett NATO-medlemskap som gör att riskerar att göra att varje stormaktskonflikt för lång tid framöver kommer utspela sig vid våra gränser eller på svenskt territorium. Och Sverige har ju en historia av över 200 år av alliansfrihet. Så den här idén vi har haft att vi inte ska vara i allians med någon har ju visat sig varit väldigt effektivt och gjort att vi är ett av de fredligaste landen i världen som inte har varit i krig på, på, på längst tid av alla. Eh, och i och med nato så, så, så är det ju så att hur stort ett land är inom NATO har betydelse för landets påverkan på NATOs politik, även om NATO är en konsensusorganisation. Så USA har i princip veto på vad NATO gör. USA är den absolut största militära eh, makten. De bestämmer vart NATO ska och vart NATO ska delta någonstans. De är också en av de eh, länder som har kärnvapen i NATO. Det är tre länder, USA, eh, Storbritannien och Frankrike. Det är framförallt USA och Storbritanniens eh, kärnvapen är en del av NATO-samarbetet. Och sen är det ju den näst största militära styrkan i NATO är Turkiet. Och det är därför det är så viktigt att prata om Turkiet och vad Turkiet gör i NATO. För man ska klart för sig att absolut att det finns många demokratier och länder som delar värderingar med Sverige. Men både USA och Turkiet är två länder som har det dominerande inflytandet i NATO. Och det gör att jag är väldigt orolig för vad ett svenskt NATO-medlemskap innebär. Um, och... Om vi går över lite till just det här med, alltså i SVTs senaste program, utfrågningen av, när vi kollar på Magdalena Anderssons utfrågning så kom det på tal det här med vem hon kan se i regering. Mm. Och då var hon väldigt skeptisk till just Vänsterpartiet mm. med tanke på att hon nämnde argumentet att de har visat sig med, med PKK-flaggor och, mm. och, och att det var en anledning för henne att backa ifrån det lite. Mm. Um, vad är 
Vänsterpartiets liksom, faktiskt, för det här var ju politiker, enstaka politiker som ställde sig, men vad är Vänsterpartiets relation till PKK och vad har ni för åsikt om organisationen i sig? Mm. Nej, men om man börjar med Magdalena Andersson först då, så, så tror jag att eh, det hon försöker argumentera för varför vi inte skulle kunna ingå i regering är ett svepskäl, ett, ett skäl som hon har hittat på för att göra hindret för Vänsterpartiet att ingå i regering större. Eh, när det gäller då eh, de här eh, PKK-flaggan som, som ett antal riksdagsledamöter visade i Almedalen eh, så jag uppfattade det som eller vi har ingen relation med PKK det, det är viktigt att slå fast jag uppfattade det som att de ville att den här aktionen skulle handla om rätten till yttrandefrihet i Sverige att det innefattar att visa eh, att man kan stå med PKK-flaggan och, 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 och ta ställning för det vi eh, menar ju sedan ett kongressbeslut sedan 2016 att PKK inte bör vara en terrorklassad organisation för att det används ju hela tiden av Erdogan som ett argumentation för att namnge journalister, aktivister, oppositionella som terrorister. Han knyter var och annan person till PKK. Eh, och genom att västvärlden, USA och EU har liksom, eh, sagt att PKK är terrorister så skapar man en legitimitetsmöjlighet för Erdogan som inte borde finnas där. Och PKK som organisation har begått en massa grova och inhumana brott mot mänskliga rättigheter och mot personer genom åren. Men det är också en organisation som de senaste åren väldigt tydligt har signalerat att man skulle vilja ha fredssamtal i Mellanöstern och att man skulle hinna hitta en lösning där man skulle öka det kurdiska självstyret framförallt i, i, i Turkiet. Då. Ehm, och eh, det där är ju inte Erdogan intresserad av och därför vill ju han behålla bilden av PKK som en terrororganisation. Och jag tycker det är tråkigt att den svenska regeringen har gått i Erdogans fälla och, och liksom stämmer in i bäcken och ger Erdogan möjlighet att hela tiden återvända till det här terroristargumentet. När det snarare skulle vara så att man skulle spela press på Erdogan att faktiskt fredsförhandla med PKK och få till fredliga lösningar i Mellanöstern istället för de attacker som vi ser förekomma både i Turkiet men också i grannländer som, som Irak och Syrien där det har stor effekt eh, på Erdogans krig mot PKK. Jag vill gå över till en annan fråga som har glömts bort lite för att för några år sedan så var det aktuellt det här med HDP-situation Jag vet att Turki, äh, förlåt, Vänsterpartiet och HDP har en relation äh, systerparti som jag förstått det och äh, vi vet att det har fängslats många politiker från HDP i Turkiet inte minst äh, Demirtas som är partiledare äh, Hur ser situationen ut idag några år senare äh, och vad, har, har Vänsterpartiet fortfarande kampen att för HDP eller hur ser det ut? Kan du berätta lite? <laughs> ja, vi driver verkligen kampen för, för HDP och HDPs rätt att verka som oppositionsparti i Turkiet. Jag reste själv ner till deras kongress här som var i, i, i början på juli. Ehm, och det var ju partiets sjätte kongress tror jag det var. Jag är orolig för att det kan vara partiets sista kongress att Erdogan och den turkiska regimen kommer upplösa partiet genom den process som pågår inom rättsväsendet. Jag tror det är otroligt viktigt att ge HDP allt internationellt stöd för vi ser att om vi inte ger livsluften krymper för partiet otroligt många människor är fängslade HDP pratar om en 5-6 tusen politiska fångar men Ja, vi ser ju att det som vi internationellt trycker på Turkiet ändå gör att partiet fortfarande finns kvar och får, får agera inom parlamentet och, och, och verka som politisk parti även om det är med stora inskränkningar och politisk förföljelse som, som ändå väldigt tydligt sker. Um, så att vi från Vänsterpartiets sida så står vi ju verkligen upp för HDP och jag hoppas ju såklart i själ och hjärta att man får ställa upp i valet till parlament och president som är, hålls i, i juni tror jag det är, nästa år i Turkiet. För det är otroligt viktigt att, att Erdogan inte får krympa den turkiska demokratin till att bara handla om, om sitt eget AK-parti utan att, att det kan fortsätta vara en, en mångfacetterad eh, demokrati vilket jag tycker inte man uppfyller villkoren för att vara en demokrati just nu. Men man skulle kunna vara mer demokrat, ha ett mer demokratiskt Turkiet än det, det vi ser nu. Mm. Um, och det är ju också väldigt... I det så finns ju liksom gripande, eller fängslandet av Selatin Demirtas och, och Figen Jöksudag. Um, jag själv tillsammans med Jonas Sjöstedt och Lotta Jonsson Fornarve besökte ju fängelset där, där Selatin eh, sitter fängslad. Vi försökte få träffa honom, det fick vi tyvärr inte. Men vi fick brev från Selatin via hans advokat när vi var där. 
Och det eh, fängslandet är ju otroligt viktigt att kritisera precis som man ska kritisera Osman Kavalla som en filantrop i Turkiet och positionell och också alla andra som är, är fängslade. Men när man inte klarar av det från, från den svenska regeringen från, från Magdalena Andersson och hon frågar om det i, i, i Sveriges Radio då visar det på hur Socialdemokraterna har backat ifrån den tidigare positionen att stå upp för både Sellatin Demirtas som person men framförallt för HDP som parti. Och det är ett med väldigt stor allvar och oro på. Vi går över till allmänna frågor för att det är ju val snart och jag anser det är väldigt viktigt för tittarna att kunna veta förutom kurdfrågan vad det Vänsterpartiet verkligen står för. Mm. Och det första jag vill fråga är Eh, varför är Vänsterpartiet emot vinster i välfärden? Ja, det enkla svaret på det är ju för att det försämrar vår skola. Vi ser hur riskkapitalister plockar ut kapital ur vår välfärd och hur det bidrar till att försämra skolans resultat eh, och fokusera på fel saker. Man har betygs, betyg, betygsinflation som till exempel ett fenomen som har dykt upp de sista tiotals åren som inte riktigt fanns på det sättet när jag gick i skolan. Så om man skulle ta bort vinsterna i välfärden då skulle också skolan fokusera på sitt huvuduppdrag det vill säga att lära barn kunskap och bygga duktiga samhällsmedborgare för framtiden. Och idag ser vi ju att skolan misslyckas många gånger med det. Vi ser många människor som, som faller ur skolsystemet och som, som inte eh, får den utbildning de skulle göra. Och grundroten till det problematiken det är att Sverige är ett extremt land där vi tillåter vinster på ett helt annat sätt än någon annanstans i världen. Chile gjorde det på samma sätt som oss tidigare men de har slutat med det. Så nu är vi ensamma kvar i världen om att ha en så privatiserad skola på det sättet som vi har idag. Där marknaden får styra. Så att jag tycker verkligen att det är dags för socialdemokrater att gå från ord till handling. Och vi kommer kräva det av dem för att socialdemokraterna ska få tillträda som, som statsminister. Att marknadsskolan verkligen avskaffas en gång för alla. Uh, hur vill Vänsterpartiet lösa den växande gängkriminaliteten? Ja, det är verkligen en svår fråga. Och en fråga där... Polisen har ett stort ansvar för, för att bryta brottets bana. Jag tror ju att bristerna i vår välfärdsstat är en av grogrunderna till att vi har så många kriminella. Men det är klart att det är inte genom att sätta upp tre fritidsgårdar till som vi kommer att stoppa de gängkriminella. De finns ju redan där och nu utan det behöver vi ju göra genom ett, ett starkt rättsväsende. Eh, både polis och rättsväsende så, som kan döma de kriminella. Eh, jag tror att det vi behöver se är också starkare lokalsamhällen som står upp mot kriminalitet. Eh, och det genom att vi inte har klarat av att bygga starkare lokalsamhällen så har det ju skapat en miljö där gängkriminella har kunnat utnyttja det och, och liksom eh, skapa den här grogrunden. Eh, så jag tror på en samhällig mobilisering där alla parter hjälps åt för att bekämpa de gängkriminella. Vi ser till att döma dem till, till fängelse och där man också ser till att ge Människor som är på väg in i kriminalitet andra möjliga livsval så att man, man de facto eh, kan välja andra vägar i sitt liv. Och då behöver en bra skola finnas där men man behöver också få en andra och kanske till och med en tredje chans för att, för att lämna kriminalitetens bana. Eh, det är bara så som vi, vi, vi får stopp på, på att ge kriminaliteten att växa. Men det är inte enkelt, det är otroligt svårt men jag tycker man tas man, man blir illa berörd när man läser Tills alla dör, till exempel journalisten eh, Diamant Sulemani eh, Salihu. Eh, menar, och eh, det, är vis, det, det är beskrivningar av hur, hur gängkriminaliteten sprider sig som är jag tycker, otroligt eh, gripande. Och att det går så lång, långt ner i åldrarna som den här skjutningen på, på en påred där man gett uppdraget till en 15-åring att utföra dödandet av, av en annan gängledare. Så att, eh, det är ju stora utmaningar som jag tror att vi, vi, vårt samhälle har skapat genom att vi inte tagit klyftorna på allvar historiskt. Men nu måste vi ja, lösa det både med ett starkt rättsväsende men också genom att motverka klyftorna för att stoppa ny rekrytering. Um, och en annan grej som är aktuellt just nu är ju de höga el- och bensinpriserna. Vad vill Vänsterpartiet göra där? Ja, det är kanske den frågan som diskuteras mest här hemma i mitt hemland Värmland. Jag får fråga dagligen om elpriset men också ofta om, om priset på bensin och diesel. Eh, människor är ju väldigt oroliga både över inflationen i allmänhet men också specifikt för, för, för el och bensin. 
Eh, och Vänsterpartiet eh, har ju ett förslag om så kallat Sverigepris på el som skulle handla om att man eh, för idag sett priset av den sista producerade elen som vi exporterar till Europa och det gör att vi får ett väldigt högt elpris i, i Sverige. Så vi har ett förslag om att den svenska marknaden skulle få vara i Sverige så att vi kan få ta del av de tillgångar vi har av vattenkraft och vindkraft och kärnkraft såklart så länge vi har det som ändå gör att vårt pris borde vara lägre än vad det är när vi exporterar. Och sen har man samma pris som idag på det som man exporterar men man har ett annat pris som sett för, det, för den elen som är i Sverige. Då gör inte energibolagen lika många miljardvinster som de gör idag utan vi får tillgångar, vi får ett lägre elpris som gör att både vår, våra hushåll klarar sin ekonomi men också väldigt viktigt här i Värmland industrin får ett lågt pris så att man kan producera de varor som, som vi vill exportera från vårt land. Det, det här är liksom avgörande tror jag för svensk ekonomi långsiktigt att vi kan ha ett elpris som är på en låg nivå just utifrån att vi har sådana tillgångar som, som vattenkraft och vindkraft och solkraft då, som gör att vi kan producera på, på, en, på en låg nivå. När det gäller eh, bensin- och dieselpriset så är det väldigt viktigt att vi långsiktigt ställer om vårt fordonsflotta, att vi elektrifierar den, att vi förbjuder försäljningen av fossilbilar eh, så snart som det bara är möjligt. Eh, men vi ska inte låta människor drabbas av klimatförändringen utan att de har möjlighet att själva ställa om. Så att vi röstade ju för att sänka bensin- och dieselpriset med 50 öre här i våras. Och jag är stolt över det för att det var helt nödvändigt för att människors ekonomi inte skulle få ett allt för hårt slag här för många värmlänningar. Samtidigt som jag förstår att långsiktigt kan vi inte ha ett för lågt bensinpris. Men vi måste ge möjligheten till omställning och det gör man inte med två veckors varsel. Utan här behöver politiken skapa långsiktighet och jag hoppas och tror att en ny rödgrön regering skulle kunna göra det efter valet den 11 september. Och sen så sista frågan som jag vill ställa dig är eh, Vänsterpartiet är ju för högre skatt när det gäller höginkomsttagare mm. eh, Är det inte rimligt att när man har en bra lön och man har slitit och kämpat för en lång utbildning till exempel och fått sin lön att man ska kunna bibehålla sin lön utan att mycket av det ska gå till skatten eh, Jag vet att många som, som, eh, som är i den situationen Uh, tycker det är orimligt att de betalar så mycket skatt mm. när de har kämpat så länge. Vad, vad, vad har du sett till dem? Nej, men jag tror man ska klart för sig att mycket av de, de rikaste i Sverige som, som vi vill beskatta det är också de som sitter på väldigt mycket kapital som de facto inte kanske utbildar sig vidare eller, eller jobbar så mycket för, för att skapa nya liksom, tillgångar. Utan det är människor som har ärvt sina pengar och som många gånger bara lever av, av liksom, tidigare inkända kapital som man sedan placerat. Um, och det är ju förmögenheter som, som idag kommer helt, ligger helt under radarn och de måste beskattas på ett helt annat sätt än vad vi gör idag och det är ju de rika som har resurserna som vi kan ta av för att till exempel bygga ett starkt försvar nu när vår säkerhetssituation har blivit vär- sämre um, så att jag tror att det finns stora möjligheter att göra det utan det är ju inte det viktigaste är inte att beskatta lön utan det är att beskatta andra typer av tillgångar som idag kommer undan för lätt men sen så är det ju ändå så jag tror att har man en hög lön så ska man dela med sig mer bidra mer till den gemensamma kakan för då får vi tillsammans ett bättre samhälle gör man inte det att man utjämnar klyftor mellan de som är rika och de som, som inte har så mycket pengar då får man också ett samhälle som dras isär och då skapar man nya problem men, men jag kan absolut förstå den självkritiken mot att man, man skulle vilja tjäna de pengar man, man faktiskt får in All right. Jag tackar så jättemycket för intresset. Jag hoppas att väljarna tyckte att det var intressant och att de eventuellt röstar på Vänsterpartiet. Så får vi se hur det går efter valet. Tack så mycket. Tack så mycket.